去啊！来人！皇上，臣妾没有，臣妾没有。呵。行了，哀家该带的话带到了，该办的事也办妥了，这就带着这些经幡回安华殿了。后面的事情，皇帝该了的就了了吧。是，于妃，你提朕送皇娘到安华殿去。皇上，那姐姐，朕自有安排。你们先下去吧。逼着你坐进恶事，丧尽天良吗？皇上，说臣妾坐进恶事，丧尽天良。隔着后宫里，明里暗里，上天害理道，岂止臣妾一人？你自己行恶，还敢编排起朕的后宫来？臣妾说错了吗？皇上，你敢说？这宫里谁人的手是干净的？跪下去。是。皇上，皇上饶命啊！皇上饶命啊！皇贵妃娘娘，真要毒发誓，痛苦不堪。投足相救，如千机般，随名千机药。皇上很少赏赐你的，就有努力伺候您服用。要臣妾去死！可臣妾当初受你恩典的时候，还是个小宫女就侍奉你。这些年，就是你一路扶持了臣妾
，一手调教臣妾，臣妾才走到今天这个地步。今日臣妾到了这般境地了，是皇上当初看错人，还是臣妾跟您学的不够好啊？你还敢编排朕？这些年，臣妾心里清楚的很，你对臣妾。未曾有过半分真心，不过不打紧。您作为男子，作为夫君，也从未得到过臣妾的真心。朕是皇帝，谁敢不真心顺服？真心是一点都没有，别说是臣妾了，就在您宫中这么多嫔妃，有几个对你是真心的？是啊，翊坤宫娘娘对您倒是真心，但还不是为你断了发，被你进了族。看你这是动怒了。难道是被臣妾说中了吗？臣妾是一条贱命，如今已经被你灌了千金药，你又能拿臣妾如何？臣妾死了倒痛快了。这些年，在宫里如履薄冰、夜不能寐，终于熬到头了。拖出去，免得污了朕的养心殿。是。啊啊啊啊啊啊、奴婢送您回宫，您好好的起轿。太痛快，您就好好受荣妃妹妹也好久没见到姐姐了吧？荣佩，大家来见皇后娘娘，你去通报一下吧。各位娘娘，我们娘娘说，事情刚了，她也乏了，暂时不想见人，请各位娘娘。先回宫，各位妹妹，你们就先回宫吧，我进去看看姐姐。于妃娘娘，姐姐连我也不见。
。李公公，请回吧。您跟娘娘说了，我们是奉皇上的命过来给娘娘送还皇后册宝的。都说了。可娘娘还是说不见了，也烦请李公公把册宝带回去。皇上恕罪，您允许奴才回来再伺候您，而且奴才一回来，您就给了这么体面的一个差事，是奴才没用。竟然没办好这个差事，他没在说什么，一句都没有。皇上，娘娘被夺了册宝，如今突然又得回册宝，难免心情百感交集，不知所措。不如，奴才过几日再去吧。嗯。什么善类？可绝对没想到，他居然是这般恶毒，居然害死了这么多的皇嗣，还想当什么太后？这些事儿儿臣已经在查了，只是魏延婉行事隐秘。有些事儿确实也已经过了许多年，实在拿不到实证。你想要这么做？皇阿娘，这个法子有点冒险，但儿臣想看一看。和皇上真到危急那一天，魏延婉是否会走过入魔到最后一步？哀家知道，所有这些事是瞒了你，但求的也就是最后这个真相。如今一切都有了结果，善恶有报，如意这一番心思也就没有白费。那些枉死在魏氏手里的人命。也都安息了。说来，哀家把那些经幡送到安华殿的时候，喜离真是敬福如意。哀家活了这一辈子，看尽了前朝后宫的明争暗斗、波诡云谲，可在如意这里，恩宠也好。权势也好，后位也好，他都没放在眼里，唯将情分尽到底，求一个善恶有报，生死无冤。这哀家有时候在想啊，我在这宫里苦熬了这一辈子，与如意这般，保有一丝本心。到底哪个是真自在的呢？主，主，本宫。本宫这是在哪儿啊？您在您的永寿宫啊。永寿宫？难道本宫没死？皇。
皇上舍不得您死，昨后来已经让玉壶姑姑又给您喂过解药了。啊啊啊啊啊！是啊，本宫还有永言。出现在本宫面前，贱人！您就别白费力气了，咱们还得当一辈子主仆。皇上的好意，您就好好受着。